Hva er egentlig verden da? Når vi sier verden. Og da tenker jeg at verden og planeten er to forskjellige ting. Planeten, det er alt det naturen er alt det biologiske. Og så utenpå planeten så har mennesker skapt verden. Og verden, det er bare et sett med tanker og ideer som noen en eller annen har hatt og realisert. Og det er jo på en måte ideene vi har skapt som er det som ødelegger planeten. Ikke sant? Så det, i mitt hoved så er det sånn, det, det er enkelt liksom. Vi må bare begynne å skape masse nye ideer. Jeg har jo vokst opp nærme havet. Men, men eh, jeg har alltid vært litt redd for havet. Det er en fantastisk følelse, egentlig. Det er litt sånn, om det heter ærefrykt, eller hva det er, men det kommer et sånn stort monster foran deg. Og så klarer du liksom å døkte av den første bølgen, og så kommer du ut på andre siden, så kommer det en enda større rakker bak der. Så den, den følelsen jeg får er den følelsen av å være liten. Eh, og litt sånn ubetydelig da. Man føler seg jo veldig liten i verden. <laughs> man er bare en av syv milliarder. Og da føler man at alt man gjør blir eh, ubetydelig da. Sånn tenker man liksom. Når på alt som har med miljø å gjøre, så tenker man sånn. Betyr det ingenting om jeg slutter å fly eller om jeg begynner å spise mindre kjøtt? eller sånne ting, eller plukke plass på stranden. Og hvis man setter alt i perspektiv, så kan jo alt bli lite. Så det må vi slutte med. Vi må slutte å sette alt i perspektiv, og heller tenke at det jeg gjør nå er riktig, og derfor gjør jeg det. Det er jo summen av alt det vi gjør som utgjør verden. Hvis folk spør meg hvorfor jeg surfer, det er den største gleden jeg har i livet, liksom. Det er liksom en blanding av, du føler deg som en del av havet, men samtidig så skjønner du at dette her, det her kommer jeg aldri til å, jeg kommer aldri til å kontrollere det, men jeg kan lære meg å bevege meg sammen med det. Og da oppstår den der, en sånn connection da. Der jeg skjønner at jeg må også sørge for at det som finnes rundt meg her, har det fint da. Og ikke bare være preget av masse plast. Vi skal begynne å gi tilbake til havet. <laughs> Hoddevik. Hoddevik er, er et perfekt eksempel for meg på hvorfor man kan finne mye, mye nytt og vakkert i et gammelt sted da, som har vært i tusen ganger. Når man er ute og liksom utforsker kysten, og så får man høre at eh, i en eller annen liten sprekk i fjellet utenfor Hoddevik, så er det et eh, lass med plast. Og så husker jeg at... Eh, husker jeg at jeg ble ganske sånn... Jeg tenkte at... Eh, det her ble et fett mission, husker jeg tenkte. Så det var det første jeg tenkte. Jeg tenkte ikke at det her var skipt eller et eller annet. Jeg tenkte bare, fy faen, det her kan bli fett å få ut. Det her må vi hente ut. Fordi man må gjøre det fett, liksom. Og, og gjøre det morsomt og gøy, og gjøre det til et eventyr, liksom. Det var fett fordi alle bare begynte. Det føltes som alle hadde masse motivasjon da, for å bli med å gjøre dette. Og da, det er da du får på en måte folk med deg i klubben da. Og det er sånn man lyder når du har så mye. Oi. At du har lyst til å gjøre ting. Lyst på tomt. Man har lyst til å gjøre det fett og gøy. Og så, så vi fikk jo ut sånn nesten 500 kilo plast. Det er jo det er ikke mye, men det er jo ikke lite, jeg vet ikke. Det var et av de feteste eventyrene jeg har vært på, tror jeg. Når man snakker om å ta vare på havet, så snakker vi om det på en måte som 
Vi kallar det för handavtryck och fotavtryck. Vi snackar ofta om fotavtryck att vi ska reducera vårt fotavtryck på planeten. Och det är er bra, men det kan aldrig bli noll. För att du är er ett levande väsen och då vill du alltid ha ett fotavtryck. Så i stället för att få dålig samvittighet för det fotavtryck du har så kan man heller tänka att man ska lägga in ett positivt handavtryck som ska kompensera för det fotavtrycket. Och det är er mycket gøy och snacka om att du kan bidra, du kan göra något. Och plocka plast är er ett typ av handavtryck som är er väldigt enkelt att göra. Hvis vi klarte å lage så bra håndavtrykk at det har blitt et bedre sted fordi at vi var der ute og lekte. Det er liksom den verden jeg håper vi kan skape da. Og da synes jeg det er fint å tenke håndavtrykk. Så du må finna ditt håndavtrykk da.